叫贝蒂安普，然后我现在是艺术研究所的学生。今天在这边是，就是因为认认识一群志同道合的电子乐的朋友，然后一起办过 party， 还有那个出过发合的专辑。今天跟大家一起在这边做电影卡车的制作。不大接触社会运动，嗯，我个人其实更关切的其实是环环境问题这样子，所以就刚好，嗯，在去年有一次，呃、嗯，有办电影卡车的游行，在师大这边，那我就是跟朋友一起参加，然后开始了我的反恐之旅，这样子。认为电子乐是我进入社会运动的一个媒介，其实不一定，对，就是，但是我觉得它可能是我用我擅长创作的方式，以一种另另类的方式去表达自己的感觉，比演说更有力量。对我来讲，比较像是艺术介入社会运动，比较比较不像是社会运动介入艺术，也不一定是真正的艺术，但是比较像艺术家参与介入介入这个社会运动的方式，比较像是把呃艺在艺术里面的创作方式，然后拿到社会运动里面去，用另一种方式在。社会运动里面帮助他们说话，把把话说得更广，然后更更多元。我觉得社会社会运动介入艺术的话，它比较像是这一群人，然后他们想办法做一个作品。虽然把，对对对我想要那个 zoom in， 对，对对对对对对对。是好，就是这一次跟黑林啊，还有实体有做一个这样尝试，等于说我们来做一张专辑，它它它是 focus 在社会运动文本，以社会运动的方式来介入艺术，就是以社会运动的方式来操作一个艺术作品。那呃，它它里面含括的就不是运动本身，可是它好像就流流开来，不是那么呃。有强强烈的是在做一个抗争，它反而比较像一个作品，就是最后这张专辑，它感觉比较像一个声音的作品这样子。呃，我呃，其实我不是一个很热衷参加社会运动的人，那对于呃任何的团体活动，其实我是。不是本身会想质疑，但是我本身其实不是很热衷参加在一种团体的活动里，因为对我来讲，其实我会很焦虑。然后，嗯，我不想控制别人，但我也我也在团体的过程中，我也觉得说应该要有一个嗯有一个组织性，但是通常我对组织是会抗拒的。可是我觉得今天已经不是一个组织的问题。它其实是一种个人关乎人权的一个疑问，关于核能这件事，每个人势必要用他的方式出来发声，不管他是赞成也好，反对也好。那通常在发电这一件事情的背后，它蕴含着许多政治意涵、全球性的一种操控，所以这件运动它其实不只是环保运动，也是人权运动。或是一种新时代运动，因为我们必须再去思考，在没有核能之下，我们还可以拥有什么？也许可以拥有更多。当初我们思考地球如果不是平的，我们还能够活着吗？当然可以。所以
我坚持相信，这个反核运动它势必是要更多人的加入、参与、讨论，不论是正或反，因为真理越辩越明。